Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos, tenemos que seguir hablando de gran preocupación por Carlos Aguiñano y es que las noticias de 2020 no le están siendo nada buenas. Por un lado ya hablamos de que el año empezó bastante mal con la pérdida de su madre de Pepi, una persona conocida sobre todo en el País Vasco. Luego tuvimos que seguir hablando del cierre de sus restaurantes, algo que ha declarado recientemente, lleva con, vamos a decir, con normalidad, ya que antes de la economía está el, que la gente esté bien. Porque si la gente no está bien, no hay dinero y la economía va a volver a caer, ¿no? Ha tenido que cerrar sus restaurantes, ahora mismo ha vuelto a reabrir, eh, las pérdidas han sido millonarias, como en toda la hostelería eh, del país, pero eh, es cierto que dice que lo entiende y que no, 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 no está en su contra, ¿no? Pero lo triste, lo más heavy para Carlos Aguiñano está siendo su vida con Antena 3, eh, su trabajo más importante. Primero, las audiencias de la cocina de Carlos Aguiñano bajaron muchísimo debido a que Antena 3 decidió repetir programas en la época del confinamiento. Luego, eh, Antena 3 le dijo que debido a la crisis publicitaria tenían que cancelarse eh, Bricomanía y Deco Garden, programas que van con él eh, en la productora, ¿no? En la productora que tiene y de la que es dueña. Antena 3 dijo, o aceptas esto o tenemos que rescindir el contrato de todo, incluido la cocina de Carlos. Así que Carlos accedió. Y antes, entre medias, eh, Antena 3 también le pidió repetir la cocina de Carlos Aguiñano los fines de semana, cosa que no le gusta nada y que ya en Televisión Española le dio problemas, que acabó en tribunales, ¿no? Así que eh, es un mal año para Carlos porque ha tenido que tragar básicamente todo lo que no quería y también ha tenido malas noticias personales, ¿no? De aquí le mandamos apoyo, es verdad que Carlos Aguiñano eh, es una persona muy controvertida debido a sus ideas y debido a los comentarios que da en su programa, hay gente que lo adora y hay gente que no lo, no lo soporta, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de Carlos? Ya os digo que desde aquí le mandamos mucha fuerza, sobre todo por la pérdida de su madre, que es aquí lo más importante, sobre todo porque es lo que no tiene remedio. Darle like al vídeo, compartir el vídeo para que sepan estas cosas y nos vemos en un próximo Teladicto. Suscribirse y chao, chao.